charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Mientras los demócratas ven cómo afectan a los dos senadores que están oponiéndose a subir el techo de la deuda con el presupuesto trillonario que propone el presidente Biden para reactivar la economía, eh, ya hay algunas campañas en Arizona contra la senadora que se opone de manera más fuerte y que realmente han venido a desalinear los grupos dentro del Partido Demócrata. Sí, básicamente así se le puede decir, porque pues no hay otra manera de llamarlo. Está el Partido Demócrata en una debacle. Si vinieran los ataques de los republicanos, bueno, pues eso ya está sobreentendido. Pero... Demócratas contra demócratas, eso le está abriendo mucho las puertas a opositores. Y ya el senador Ted Cruz ha aprovechado para destruir políticamente a la póliza de Alejandro Mallorcas de la manera en que controla la seguridad nacional por medio de la frontera con México. Buenas noches, Rogelio Río Serrán, internacionalista del Colegio de México y periodista y escritor, quien básicamente fuera de cámara nos comentaba algo que ya nos había dicho él en varias ocasiones, pero que ya fue publicado en los Estados Unidos en el sentido de que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador está generando un retroceso en todos los renglones de la economía, incluso de la misma política, de 20 años, indicando que el gobierno de López Obrador, si completa los seis años, va completamente a regresar a México, a esos años que Rogelio Río Serrán dice que ya no quiere regresar con los gobiernos de José López Portillo y... Luis Echeverría Álvarez, que los mexicanos le llaman la decena trágica. Buenas noches, Rogelio, bienvenido una vez más. ¿Cómo ves? Ya los americanos ya publicaron en inglés lo que tú anunciaste aquí en este espacio. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Frank, estimada audiencia de charlas de la noche. Qué gusto estar de nuevo con ustedes en este espacio de diálogo y conversación. En efecto, y como te he dicho reiteradas veces, no... No me gusta ser ningún profeta de mal agüero ni de estos que, que están viendo solo apocalipsis y catástrofes, pero es, es un ejercicio de perspectiva eh, cuando te pones a ver qué va a pasar en unos años más, en cinco años, en una década. Si, si te eh, basas en las tendencias actuales y en aquel viejo dicho que también lo, lo he reiterado muchas veces, de si sigues haciendo lo mismo, con las mismas cosas que tienes a la mano, vas a obtener los mismos resultados. No, no va a cambiar el asunto. Si sigues haciendo las cosas equivocadas, con una visión que, que no va para adelante, sino que busca la nostalgia del pasado, el resultado va a ser ese. Sí, vas a lograr tal vez tu objetivo eh, de transformar a México, pero a un México del cual ya habíamos salido, del cual habíamos dejado atrás ese México de nuestros padres, de nuestros abuelos, que sufrieron lo indecible de veras en esos años de la decena trágica, de la docena trágica, y con otros presidentes, pero en particular con ellos dos. 
Y era un México en donde el gobierno eh, se metía en todo, se metía en la empresa privada, compraba empresas, las manejaba, los sindicatos apoyados por el gobierno hacían y deshacían a su antojo. Aquí en, en Monterrey tuvimos la experiencia de que en sus años finales, la compañía de fierro y acero de Monterrey, la fundidora de Monterrey, el emblema de nuestra ciudad, que se había fundado desde finales del siglo XIX con capital privado, una vez que tuvo capital eh, público, que la trató de rescatar el gobierno, como ellos llaman, pues la llevó completamente eh, a la quiebra. Como en el caso de los ferrocarriles nacionales de México y otras eh, grandes, grandes empresas más, como está ocurriendo en la actualidad, en este 2021, con Petróleos Mexicanos, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, que, querer volver a un México de esos años en donde todo lo manejaba el gobierno, en donde no había instituciones autónomas, reguladores, que le pararan el, 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 el tren al, al gobierno precisamente, le pusieran freno a ese ritmo acelerado y que actuaran con total y plena autonomía. Pues para el gobierno de López Obrador, lo, todas las comisiones reguladoras son un estorbo, dicen que son nada más eh, burocracia que vive a expensas del gobierno y quieren regresar esas funciones a las secretarías de Estado. Habían salido del seno del gobierno después de, de décadas de lucha de la sociedad civil para evitar precisamente una situación muy sencilla. El gobierno no debe ser juez y parte. El gobierno debe sujetarse a, a estas eh, entidades regulatorias que señalan tanto a los privados como al propio gobierno los límites de su actuación. Entonces, ese es el asunto en el que vamos para atrás. Por eso esta discusión sobre la reforma eléctrica de López Obrador, que más bien se le conoce como una contrarreforma, está tan intensa, tan acalorada. No es nada más eh, lo que atañe a un sector en especial de la economía, un sector muy importante como la energía, sino a este espíritu de que una vez que, que logren lo que es, le están buscando en la energía, pues lo van a hacer en todos los, los ámbitos de, de la economía. Ya anunciaron que está en formación una empresa aérea, una aerolínea del gobierno. Eh, ya lanzaron esta empresa que distribuye gas en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Es el echeverrismo a todo lo que da. Eh, así se está identificando en México. Y a veces no extraña porque en esas épocas de la docena trágica, el partido dominante pues era el PRI, Partido Revolucionario Institucional. ¿De dónde salió López Obrador, Manuel Bartle, todos los que impulsan esta reforma eh, eléctrica o contrarreforma eléctrica, pues vienen del PRI, se formaron en, durante la mayor parte de su vida pública en el PRI, ahora pues dieron el bandazo a la izquierda, vieron la oportunidad de llegar a través de esta izquierda al poder y así lo hicieron, pero sus ideas de un nacionalismo económico obsoleto y rancio no han cambiado, estimado Frank, y como tienen el poder en sus manos, pues van por ello, ¿no? Qué lástima, Roger. Aprovecho para saludarte una seguidora de la audiencia llamada Odila 10. Te felicita y dice que Gracias. tienes un balance muy serio, muy bien formado, de manera tal que quienes ven tu análisis en el programa no pueden interpretarlo como una tendencia política. Y pues obviamente yo le explico a la audiencia, el señor este, Rogelio Ríos Serrán es egresado de la escuela más seria de estudios en México, una de las más serias, el Colegio de México. Entonces eh, también otras felicitaciones que han llegado cerca de 65, una señora que se autollama Yoya, otra que se llama Luz María, Las Marías estás muy popular. Eh, María de los Ángeles dice, de ninguna manera estoy completamente de acuerdo con López Obrador, no me gustaría tener que soportar otros tres años a este gobierno que representa lo que es más grave de México, perder la soberanía. Y todos te mandan saludos, eh, honestamente Gracias. Roger, todos los méritos son tuyos. Y no, hay que no, reconocerlo, lo que es del César al César, sí, porque tú haces el análisis, la verdad, y, y son muchísimos, son muchísimos comentarios, y en, en el programa, cuando lo escuchen por radio, en Spotify, ya hay un, 
un lugar que se llama Community, Comunidad, donde la gente puede hacer comentarios sobre el programa y se hace alguna pregunta y ahí te mandan los saludos. Debo de ser honesto, no he hecho públicos los comentarios porque luego hay gente que se pasa los bots. Hay de todo, sí, claro, sí. Y sí, ponen sí, sí. hasta insultos y eso nos quitaría audiencia cuando la gente empieza a poner ahí sus palabrotas. Por eso en YouTube ni en ninguna red social yo permito los, eh, los comentarios. Todos son privados y pues si no tienes inconveniente, yo te los hago llegar, Roger. Pero con entonces, con esta filosofía que muy acertadamente, perdón, muy acertadamente dices que estamos regresando a los años del priismo disfrazado con Manuel Bartlett, con toda esa gente. La 4T no fue el cambio esperado. Entonces, ya con el apoyo de China, que pues tú también lo anunciaste aquí en exclusiva, que acabando la reunión de la CELAC, ¡hey! ¡Sorpresa! Un mensaje del presidente chino. Sí. Nicolás Maduro manejando como Juan por su casa y el dictador cubano recibiendo homenajes mientras que Ken Salazar haya sentado en el sol, pobrecito, quemándose las pompis sí. con una banca caliente. Entonces, México... ¿Está caminando para atrás o es el presidente? ¿O por qué la gente es una parte solamente la que muestra su oposición? ¿Crees Mira, que es, el dinero sí. tenga algo que ver lo que están repartiendo ahora en tarjetas a nivel desmedido? Sí, claro. Siempre el, el reparto de dinero de, de forma directa te, te forma una clientela política, como se llama. Pero eh, están sucediendo cosas muy interesantes en México. El, el micrófono lo tienen ahorita, el gran micrófono que son las mañaneras eh, y en general el presidente López Obrador y los miembros de su gabinete. Sabemos que en México, como, como en otros países, desde el gobierno es, es relativamente sencillo, digamos, dominar los temas que uno quiere de lo que se hable en la opinión pública. Eh, nosotros como periodistas lo, lo sabemos, hay maneras de de establecer que se hable nada más de lo que tú quieres y no se hable de lo que no quieres. Y eso crea una impresión, y eso me, esto me gustaría compartirlo con la audiencia también, de que ciertos gobernantes o ciertos líderes o presidentes o primeros ministros son una especie de figuras todopoderosas, que por el simple hecho de nombrar las cosas, de decirlas en, en una conferencia de prensa o como una declaración pública, se convierten en hechos y no es así eh, o por el simple hecho de eh, nombrar y decir vamos por la defensa de la soberanía con una reforma en el sector eléctrico y no estamos expropiando y no estamos haciendo esto por el simple hecho de decirlo así son las cosas pero eh, eso es una ilusión eso es una falsa impresión que en mucha en muchísima gente eh, provoca desánimo y descorazona porque piensa y con justa razón bueno, si quien tiene el poder dice eso, es que seguramente así es o así va a ser. México ya cambió también en ese sentido. A diferencia de las épocas de López Portillo y de Luis Echeverría, que era una presidencia todavía mucho más poderosa de lo que conocemos ahorita, la sociedad civil de hoy ya tiene una variedad de partidos políticos, de asociaciones civiles, de aso ONGs, que pugnan por un lado, por otro, porque se aprueben tales leyes o tales leyes se rechacen, las decisiones de las autoridades sean eh, debatidas mediante discusiones o polémicas o mediante la solicitud de amparos en tribunales. Tenemos un poder judicial que es mucho más independiente que el de aquella época. México ha cambiado. El tipo de liderazgo, yo lo veo así, que ha tratado de seguir la cuarta transformación, no, no solamente en la figura del presidente López Obrador, sino de su círculo más cercano, proviene de aquella época y tiene esta idea también de que si manejamos el poder y manejamos el discurso público a través de los medios de comunicación y la agenda que queremos imponer nosotros, entonces las cosas así van a ser en la realidad. Es decir, es una vieja idea de, de, de México eh, que se ha dado en México, que viene desde la Nueva España, de que por el hecho de que se haga una declaración venían los edictos desde Madrid, de la corona española, el rey ordena 
que ahora este, esta provincia se cambia y se llame así, o que ahora se cobre un impuesto, ¿no? Y eh, el viejo dicho de la colonia era, eh, acátese, acéptese, pero no se cumpla. Entonces, este, ya sabían los funcionarios, ya sabían los ciudadanos que, bueno, es que esto viene desde, así dice el rey que debe ser, bueno, pero ya aquí en el terreno, el rey está muy lejos, estaba en otro continente, en el terreno las cosas son distintas, pero nos queda esa vieja idea, por eso está... Y esta cuestión de querer reformar la Constitución es otro de los rasgos de, de la Cuarta Transformación. Vamos a cambiar la Constitución para que, este, vamos a establecer que la educación desde el kinder ya sea gratuita e, y universal. O que las pensiones para todas las personas mayores sean universales. Ah, entonces el gran logro es que se cambió la Constitución. Pero no hay dinero para hacer esos programas. O en la práctica, aunque esté el cambio hecho en la Constitución, no es posible en este momento con esta estructura educativa eh, eh, cumplir ese objetivo de, de educar a todo el mundo desde el kinder de manera gratuita hasta la universidad. Son objetivos muy nobles, por supuesto que sí, yo los comparto también. ¿Qué más quisiera yo que México fuera como un país escandinavo, ¿no? con una seguridad social de alto nivel, eh, con, pagas más impuestos pero recibes compensaciones extraordinarias y beneficios? Pero no es así, estimado Frank pero traemos estas taras de, de, de mucho tiempo atrás y de la época del priismo. Entonces, se están dando de topes con la realidad porque no se puede cambiar primero la Constitución y luego la realidad. Las leyes, como lo saben quienes estudian el derecho, son un reflejo de las prácticas de la sociedad. Conforme la sociedad se transforma y avanza, entonces eso se tiene que reflejar en las leyes. Hace 40 años nadie pensaba o no se hablaba, o si se hablaba era una voz perdida en el desierto, de los matrimonios igualitarios, o que eh, los niños deben protegerse, eh, el concepto de interés superior del niño, que prevalezca sobre todo otro tipo de consideraciones, cuando se adjudica la paternidad de un hijo, quién se queda con él, etc. El juez debe decidir conforme a lo que sea mejor para el niño, a pesar de lo que diga el papá o la mamá. Te doy esos ejemplos, pero... Eh, no, no es así, no es cambiando una ley o la constitución como se va a transformar la realidad. Entonces, por eso se están dando de topes. Vamos a cambiar el sector eléctrico. Cuando el mundo ya está globalizado, cuando ya hay inversiones extranjeras por 50 mil millones de dólares en este sector, cuando hay contratos firmados, cuando el panorama económico es completamente distinto y hacer este cambio en defensa de la soberanía, qué bueno que se defienda la soberanía, pero no así va a implicar un daño terrible para la economía mexicana. Así lo están señalando economistas, analistas, empresarios, organizaciones de empresarios. Entonces no es posible que eh, todo medio México esté equivocado y solamente un señor y su círculo cercano, el presidente eh, Manuel Bartlett y Rocío Nale, tengan la razón. Entonces todos los demás estamos equivocados y ellos bien, porque piensan que el, el voto del 2018 les dio legitimidad para tomar cualquier tipo de decisiones, y no es así. Esas son mis críticas a la forma en que ha ejercido liderazgo el presidente López Obrador. Reconozco que, que algunas de las cosas positivas es que eh, trajo a la mesa de discusión en primer término esta cuestión de que hay que atender a los pobres. En eso estamos completamente de acuerdo. Y, y luchar porque la sociedad mexicana no sea tan desigual y no haya tanta concentración de la riqueza. Perfecto. En esos objetivos... Yo creo que la mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo. Sí, vamos a atender a los pobres. Pero en la manera de hacerlo, no solamente se están creando más pobres, sino que todo el país en su conjunto, la clase media, está resintiendo un, golpes terribles. La clase media que está cautiva para pagar impuestos, que es emprendedora, que proporciona el talento en general para la sociedad, para que la sociedad y las, el gobierno y las empresas funcionen, se la están acabando. Entonces Va a ser como aquella, ya para terminar, aquella victoria de aquel general de la antigüedad, el general Pirro, que venció, me parece, eh, una rebelión, él era romano, venció una rebelión en Tebas o en alguna ciudad griega, pero a un costo muy elevado, y al final dijo, otra victoria de estas, y estamos acabados, o sea, porque <ríe> sí, gané, ganaste, sí, pasó la reforma y todo, pero pues van a quedar las ruinas nada más ¿no? de la economía. Punto muy importante. Me dejaste pensando demasiado cuando dijiste, y la tuya no es crítica, Roger, es análisis. 
porque eres un conocedor, eres un estudioso del tema. Dijiste algo bien importante. Quieren cambiar la constitución sin cambiar la realidad del país. O sea, y los caminos que están siguiendo para reducir la pobreza no son soluciones, son paliativos. Eso de estar repartiendo, como mismo tú lo dijiste, dinero a nivel clientelar para que co medio coman ese mes, se tomen las cervezas y aquí no pasó nada y vamos a votar por Morena otra vez. Eso no es solución, Roger. Entonces, ya a través de este reporte que lo publica una empresa muy grande que es la mayor aseguradora de riesgos en, los, en el mundo. Es alguien que le trabaja a muchas empresas internacionales. Entonces, todo esto lleva el resguardo de análisis de los mejores economistas y contadores del mundo, como tú lo has dicho. No hay vuelta de hoja. México está yendo a esa caída libre empujado por Andrés Manuel y su equipo. Ahora, el empresariado mexicano, comentamos fuera del aire, sí. que posiblemente nos empiecen a acompañar un día a la semana ciertos empresarios mexicanos, si aceptan la invitación, porque no todos quieren abrir y hablar directamente del tema. Eh, es riesgoso porque en el claro, artículo sí. este que tú tienes y que has desglosado una parte, también se dice que López no se la no ha perdido el tiempo en, en deja, se la pasa golpeando empresarios, periodistas críticos y cuanta persona se le para enfrente entonces mucha gente ya no quiere caer en su juego mucha gente se da la media vuelta y dice bueno yo voy a mantener mi empresa hasta donde yo llegue, o si no, capitales peregrinos o golondrinos, Exacto. como se les llamaba en la Golondrinos se les llamaba trágica. Sí, sí, sí. Y esos capitales golondrinos, ¿cómo duelen, Roger? Tú claro. estás en la meca del empresariado mexicano, Monterrey, donde absurdamente López Obrador hizo un día en su análisis diciendo que él había hablado con el gobernador electo para hacerle ver que el empresariado mexicano no está representado en Monterrey porque las matrices están en la Ciudad de México y ahí es donde se pagan más impuestos. ¡Qué cosa tan absurda! Número uno, tú mencionaste ayer que Samuel, el gobernador electo, pues básicamente dejó de atrás y al olvido todo el eslogan de campaña en el sentido de reducir esa gran cantidad de impuestos que se están yendo a la federación y utilizarlos en Nuevo León, porque realmente la federación solamente por cada peso les regresa creo que 20 centavos o menos. 18 Entonces, centavos, sí, 18 centavos. Curiosamente, la descentralización del gobierno federal ayer lo comentábamos, se está yendo a los estados que están siendo tomados por Morena. El Seguro Social se va a Michoacán. La Secretaría de Salud se va a Guerrero, donde está la Torita. A, a Salud a Guerrero, sí, sí, sí. Ajá. A economía Nuevo León. Se vendría a Monterrey, Economía, sí. Secretaría la economía, economía, ya está allí una, una regiomontana adoptada. Que yo sé que sí quiere a Monterrey y tiene sí, amigos sí, sí, sí. en Monterrey. Y la verdad no tengo nada contra la señora, pero debería de recapacitar sobre el, el legado de su padre que tuve la oportunidad de conocer y que tú has leído, Roger, y lo conociste sí. también. Sí, sí, al maquillo famosísimo. Entonces, yo, yo no sé qué estaba pensando esta señora en el momento en que se dedicó a ayudar a, a López. Pero, mira, es, es, los, es, esos ese... puntos... Ese punto es muy interesante porque, déjame tomarlo así, gente como ella, Tatiana Cloutier, una persona preparada, muy preparada, de una familia de tradición política, incluso de opositores, porque su hermana Rebeca, su, su hermano Manuel, han militado en, en el PAN, han tenido cargos de elección popular, han sido diputados, eh, eh, Rebeca Cloutier ha sido incluso alcaldesa aquí en San Pedro Garza García, 
es gente preparada, bien intencionada, eh, honesta, de, de ellos puedes decir y dar fe precisamente de eso. Cuando he tenido oportunidad de platicar con, eh, con ellos, se ve la, la preparación, la, la visión sofisticada que tienen, pues son gente informada. Entonces yo creo que cuando se integra, por ejemplo, Tatiana al gabinete o desde antes de la campaña que lo ayudó mucho a López Obrador, lo hacen de buena fe y eh, realmente convencidos, ilusionados incluso, de que, de que vendría una transformación y que hay que contribuir a ella. De, si hay que cambiar de trinchera, bueno, lo hacen, cambian, porque mucha gente les reclama, oye, tú estabas en el PAN, luego anduviste en no sé qué otro partido, y ahora acabas en Morena, bueno, lo hacen muchos políticos mexicanos, pero se hace de buena fe. Lo que ha pasado en estos tres años, la clase media casi en su conjunto, académicos, científicos, o incluso políticos que también se sumaron con estos perfiles que te digo de gente preparada, honesta, que, que de veras está en la política por el servicio público, se han decepcionado, ha sido una gran desilusión, uno por el tono del discurso del presidente muy polarizante, ¿no? Los primeros meses, el primer año era como que bueno, así es su estilo, es medio pintoresco el señor, pero pasan dos años, pasan tres años y mantiene que todos los días casi en la mañanera pues, pues profiere burlas, insultos a empresarios, a periodistas, a opositores políticos, pues ya la cosa no es nada más de que sea un rasgo de color, un rasgo humorístico, no, para nada, ya es un lastre. Y cuando estas tomas de decisiones se van revelando como muy dañinas para el país, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, la cancelación de otros grandes proyectos empresariales, la cervecera en Mexicali, etcétera, este intento por por este, sacar a los privados del sector de la energía y a expresarse mal de los empresarios, de sus cámaras empresariales, de medios de comunicación, ha desilusionado a muchísima gente, los ataques a la clase media, la persecución judicial contra académicos y científicos, y esta gente que, que se unió de buena fe a la Cuarta Transformación, y qué bueno que siga existiendo la buena fe y la ilusión en la política, ojalá que no se pierda, a pesar de que la gente que, que se que lo hace de esa manera, pues sufra decepciones. Pero creo que ha sucedido eso. Y esto de la reforma eléctrica me parece que es un punto ya de, de quiebre, porque sí es de hecho volver a, a un México en el cual ya no queremos estar y a un costo muy grande en el país. Y cuesta mucho trabajo ya para quienes todavía siguen montados en el barco, que vienen de, estas, de estos perfiles de buena fe, entender a su propio líder, pero además cuando son funcionarios y tienen que enfrentar a los medios de comunicación o en reuniones, enfrentar cuestionamientos, defender con buenos argumentos este tipo de propuestas. Les cuesta muchísimo trabajo. Y, y bueno, pues es una, es una tarea en la cual ellos se metieron solos, pero lo quiero diferenciar de otro gran sector muy numeroso que se sumó a, a Morena pero completamente desde el oportunismo político, estimado Frank y estimada audiencia, más simple y ramplón. Eso sí, ellos sí no, no tienen ideales, no persiguen, cambian de ideología como, como cambiar de calzoncillos, perdóname la expresión, pero así es. Y si mañana López Obrador se va a otro partido y sigue teniendo el poder, crea otro partido, ellos van atrás de él. Entonces, es una mezcla muy curiosa. Lo, la más numerosa es el oportunismo político más vil y, y simplista, pero hay una parte en que sí se fue con él desde el idealismo político. Entonces, poco a poco, esos moderados, esos idealistas, se han ido este, bajando del tren, quedan muy pocos, y los que han dominado ya casi por completo al presidente, si no es que por completo, son los radicales, los más oportunistas, que ven la oportunidad de, 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 de estar en el poder, ejercerlo, llevar a cabo sus ideas, y de paso, pues, lograr contratos y, y prebendas y canonjías, privilegios, becas para sus hijos, en fin, como ha sido siempre cuando alguien en México está en el poder. Entonces, es una lucha muy terrible. Este, yo no sé cuál va a ser el, el legado. Tres años más de esta dinámica política es lo que, lo que yo temo mucho, le tengo mucho miedo, porque, porque es lo que te digo, tres años más con estas mismas tendencias, ¿qué va a quedar de México en el 2024? Esa es la pregunta que me hago. No, y, y, y lo hago como analista. ¿eh? Eh, trato de poner las cosas así, en, más o menos en su justo medio. Porque me, me preocupa lo que veo. ¿no? No, no, no es un pesimismo que yo tenga interés en tal cosa o la otra, o que milite en un partido. 
Para nada, Frank, tú y yo somos periodistas, nos manejamos así de buena fe. No, y lo que la audiencia te reconoce, Roger, es que no hablas de una manera visceral. Todo lo vas bien fundamentado, de una manera asertiva, sustentado en una idea. Y eso te da mucha credibilidad, Roger. Ahora, yo, discúlpame, pero a nadie le haría esta pregunta. Solo a ti, que eres una persona muy neutral como periodista. Ya se bajó del tren, básicamente, el regiomontano que estaba representando a los empresarios en la 4T. Este señor que básicamente ya había renunciado muchas veces y eh, finalmente lo logró, pero sigue su amistad con el presidente, va a visitarlo, algo está ahí medio raro. Y por este señor, supuestamente, llegó Tatiana Cloutier a la 4T. Ya sabes a quién nos referimos. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ¿crees que Tatiana Cloutier se baje del tren o aguante hasta el último, aunque le cueste su carrera política? Yo creo que va a aguantar hasta lo último, porque mira, sucede otra cosa en el gobierno, y, y tienes razón, este empresario que ayudó mucho al arranque del sexenio desde antes, a establecer esta red de contactos con los empresarios, pues también sufrió este desgaste político de que una vez en el poder, ese discurso conciliador se abandona, ese discurso de apertura a la iniciativa privada, a la inversión privada se abandona, y se adoptan otras posturas, como diciendo pues ya llegué al poder y entonces todo lo que les dije le, lo guardan en el cajón y vamos a partir de cero. Le costó también mucho capital político eh, personal, incluso dentro de la clase empresarial, a quien así lo hizo. Yo lo conozco, lo he tratado y sé que también lo hizo en buena medida con esta idea de ayudar a la transformación de México. Eh, de veras, por él lo puedo decir así, este... Lo, lo mencionan, lo critican mucho, de que no, pues se acercó como todos los demás por contratos, no. Hasta donde yo puedo dar fe de eso, su intención era, era buena. Pero bueno, se topó así. Y, pero en el caso de Tatiana, que sí, también se le liga mucho a él, y, y, y por supuesto, pero ya te he explicado que también Tatiana trae una tradición política familiar mucho, muy fuerte. Yo creo que va a estar hasta el final por lo, por lo siguiente. Este gobierno federal, esta cuarta transformación, tiene un funcionamiento muy raro. Hay, hay áreas muy eficientes que dan resultados. La Secretaría de Relaciones Exteriores, con todas las críticas que se le puedan hacer a Marcelo Ebrard, ha dado resultados. Las misiones que le ha confiado el presidente, tan disímbolas como ir a conseguir vacunas, ir a comprar pipas cuando aquella crisis de abasto de la gasolina, pipas de emergencia a Estados Unidos. Eh, ahora vas y me representas en las Naciones Unidas, en el foro de Davos, y ahora vas y haces esto y lo otro. Y hasta lo dice en broma a veces en las mañaneras el presidente. Si es necesario, enviamos a Marcelo a conseguir tal cosa y se pone a reír, ¿no? Bueno, son áreas, son ya como lunares en el gobierno que funcionan bien. Y hasta donde he visto, eh, desde el nombramiento de Tatiana Clutier a principios de año en la Secretaría de Economía, también muy cuestionado porque ella en realidad estudió la carrera de letras españolas en el TEC de Monterrey. Pero repito, es una persona muy preparada, no, no, no es este... Eh, nada más que si estudió o no economía, porque además son puestos políticos. Bueno, creo que ha hecho una buena labor, ha hecho un buen enlace con las autoridades en Estados Unidos. Esta celebración del foro del diálogo eh, de alto nivel en el terreno económico estuvo presente, Ebrar también, pero el peso de, la, de las pláticas y la negociación lo llevó Cloutier. Entonces, como, como ellos están en áreas en que, en que ven que el funcionamiento es bueno, que el presidente no se mete tanto, que los deja hacer, eh, a diferencia de otros secretarios, creo que desde su perspectiva eh, personal y profesional están avanzando, es decir, están dejando, si, aunque se hable mal después de este, eh, que acabe este gobierno y se le critique mucho, habrá en los matices, creo que van a, eh, los balances para, para ella en particular puede ser positivo. Claro, si el país este, entra en una crisis al final de sexenio, pues el desprestigio lo van a sufrir todos, pero como te digo, es una apuesta que hacen los políticos en ese sentido, pero quienes la hacen con, con bases y, y con resultados, pues yo creo que les va a ir un poco mejor que este otro gran grupo de oportunistas y, y grillos, como les decimos en México, 
cero eficiencia, pero ah, qué bárbaro, cómo hablan y negocian y hacen acuerdos y, y parece que estuvieran este, realmente haciendo cosas muy importantes y muy interesantes. Nada, es, es pura grilla a ver, a ver dónde queda mi compadre, si lo puedo meter de diputado, de alcalde, o ah, mi compadre quedó de gobernador, qué bueno, y hacer negocios y contratos. Y es, es impresionante que esta sea la mayor parte de, de la gente del equipo del presidente López Obrador. Triste, triste realidad. Ahora, Roger, se habla mucho, pues, ya lo tocaste el tema de, de los... A mí no me gusta llamarles corcholatas, la verdad, se me hace muy despectivo. Los precandidatos, pero siento que la caballada está flaca, aunque Marcelo Ebrar haga de todo, es un todólogo, pero acá no ha visitado los consulados, o sea, gracias a Dios ah, hay sí, consulados en muy buenas manos de gente sí, sí, sí. que todavía son diplomáticos de carrera, como el de Atlanta, mis respetos, y no porque lo conozca, sino porque realmente es un señor muy trabajador, don Javier Díaz de León. Pero hay otros consulados que a veces de repente dice la gente, oigan, ¿qué está pasando? Y es donde van esos amigos, esos recomendados, eh, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un dirigente de Morena, fundador de Morena, que no fue considerado candidato a la presidencia. Hay otro morenista que también ya se está saliendo como decimos eh, popularmente, saliendo del huacal. O sí. sea, me refiero a dos, Mario Delgado y Ricardo Monreal, y, sí, Ricardo y son Monreal. gente que realmente pesa mucho en el partido, sí, que sí, ayudaron sí. mucho a Andrés Manuel, como en su momento lo ayudó Tatiana, lo ayudó Poncho Romo, lo ayudó claro, mucha sí. gente. Entonces llegó a la grande y ahora se olvida de los que están abajo, del, el pueblo lo ayudó, la gente pobre. O sea, hay un refrán muy popular que dicen que la gente solo queremos al árbol cuando vemos que tiene fruta. Ah, sí, sí, sí. O sí, sea, sí, sí. Eh, Andrés Manuel quiso al árbol de la popularidad y de los líderes cuando vieron que le podían servir, lo podían ayudar. Pero ya ahora que está arriba con la canasta llena de fruta, ya ni la reparte, la manda a los dictadores de Venezuela, Nicaragua, eh, Cuba. ¿Qué está pasando con ese Andrés Manuel? ¿Lo van a seguir abandonando todos? ¿O tiene alguna retórica populista para salirse con la suya? Mira, no me extrañaría eh, porque ha sucedido y es la historia... De, de los últimos partidos políticos en donde estuvo Andrés Manuel, no me extrañaría que haya salidas de, de, de candidatos de grupos de Morena para buscar por su cuenta la, la, la presidencia de la República en el 2024 y que formen otras organizaciones políticas. Morena surge de, la, de cuando anuncia su salida en el 2013-2014 López Obrador del PRD, porque ya no le gustó el PRD, porque pues no podía hacer y deshacer, ya no le hacían tanto caso, su, su gente no lograba candidaturas, se sale y pues logra, es que tiene una habilidad política que hay que reconocerle muy buena cuando es un político de oposición, sabe cómo atraer la atención de, de los votantes, cómo atraer, hacer capital político con alianzas de todo tipo, etc. El problema es cuando, cuando llega al poder, como le sucede a muchos otros, que son excelentes candidatos de oposición, una vez en el poder, en la administración pública se los come, no dan, no dan el ancho, como decimos en México. Entonces, y Morena a su vez pues, se crea del PRD, que había salido desde el 88 del PRI, fue esta corriente, ¿cómo se llamaba entonces? Corriente nacionalista, Cuauhtémoc Cárdenas, Muñoz Ledo y Figenia Martínez de Navarrete, que le acaban de dar en el Senado de la República la medalla Belisario Domínguez, el más alto honor cívico que otorga el, el, el Senado de la República a cualquier ciudadano por su trayectoria. Bueno, fundadores del PRD dieron la batalla en la elección del 88, aquella en la que fue candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, contra Carlos Salinas de Gortari, este, y participó el maquío, precisamente, Manuel Clutier, padre 
en esa contienda. Entonces se forma el PRD, años después le toca lo mismo, Andrés Manuel decide salir, se forma Morena, y yo creo que sí va a haber, sí va a haber una decisión. Eh, probablemente se, se haga el año que viene, cuando ya esté más enfilado en el 2022 y a dos años del 24, eh, cuál es la preferencia del presidente, que ha mostrado hasta ahora, la ha mostrado muy abiertamente a favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, quienes vean que de plano esa decisión no va a cambiar, estoy pensando en Ricardo Monreal y muy probablemente en Marcelo Ebrard, no sé si Tatiana Cloutier, pero ya tomarán esa grave decisión de o sigo en este barco a ver si el presidente cambia de decisión o mejor le busco por otro lado. Yo lo veo, sobre todo esta opción más firme en el caso de Ricardo Monreal, que tiene una base política, una trayectoria política todavía mucho más amplia que Marcelo Ebrard. Además, Ricardo Monreal es un político que, que exuda, este, genera simpatía, es, es, tiene un trato social y, y es inteligente. Yo también lo he tratado personalmente y te das cuenta de eso. Entonces, yo le veo muchas posibilidades a eso. No se va a quedar cruzado de brazos de que, bueno, pues no me tocó. Porque está en una edad y en un punto de su carrera en que está de, el perfil ideal para candidato a la presidencia, ni muy joven ni muy viejo, y con una trayectoria política pues brillante, podría decirse, fue gobernador de Zacatecas, también proviene del PRI, ha seguido esta trayectoria, PRD, PRI, PRD y Morena. Pero este, ha dejado un legado en que no hay un señalamiento crítico de, de corrupción, no, no tiene un pasado como el de Manuel Bartlett o cosas así, ¿no? Entonces, no, no dudo que, que el año que viene se definan ya estas situaciones y que haya una decisión, se forme una nueva organización política o decida buscar la candidatura en otro partido de los ya existentes. Pero de que vienen, yo creo que sí vienen. ¿eh? No, 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 se va, no va a mantener la cohesión morena como hasta ahora, que ya está muy frágil, mucho muy frágil. Con todo respeto, Roger, y gracias. Muy bien sustentado. Yo pienso que Tatiana Cloutier le hace falta estatura política. Ella lo que trae es el apellido. El apellido, sí, sí, sí. apellido del abolengo político, pero le falta mucho por hacer, tiene que trabajar muchísimo y creo que hasta el momento ha sido parte de los clásicos floreros, que no sé de dónde salió ese tema, pero sí. hay muchos floreros sí, ahí en sí, la administración. Sí, sí. Entonces, básicamente para cerrar, porque lamentablemente el tiempo nos ha dejado, si tú vieras que en este momento ya el presidente, ante la caída de su popularidad, ante la caída de la economía, ante los problemas que está enfrentando y que trata de sostener usando la bota militar los dineros del pueblo para alimentar esos programas clientelares que tú mencionaste, ¿cuál sería el candidato que usaría de escudo? o candidata para limpiarse un poco de la culpa que no puede compartir, que él ha, ha declinado a las pasadas administraciones, pero que todos sabemos que no es cierto, no es así. Él tiene mucha responsabilidad. Sí, muchísima, muchísima. Yo creo que ya es ineludible. El, el problema es que quien designe el, el presidente, quien designe como su elegido o elegida, pues sí va a tener todo el apoyo de, de, de la figura presidencial, del carisma de AMLO, que sigue siendo muy alto. Pero, mira, se me, va, se me está gastando mucho la batería. Tengo muy pocos segundos. Sí. Pero creo que, que, que sería Claudia Sheinbaum. Ah. Sí, Roger. Qué lástima, creo que te perdimos. Pero si ya no puede regresar Rogelio Río Serrán, se nos estaba acabando el tiempo, nos quedaban dos minutos. Pero pues me permito cerrar a su nombre, no con el análisis, porque él sí lo sabe hacer de manera bien sustentada. Además, él vive en México, es editorialista, con muchos años de experiencia en el Grupo Reforma. Y básicamente, pues este, yo no. No tengo todas esas credenciales políticas. Ya tenemos de regreso a Roger. Yes. Nos decías que <risa> posiblemente sí, perdón. Claudia Sheinbaum... Este... Sí, sí, sería su escudo, pero no sé qué tanto le pueda sacudir, sacudirse ella misma 
eh, dependiendo cómo esté la situación del país, la responsabilidad. Y el, el problema de quien sea el elegido así abiertamente es que no va a poder manejar el argumento de echarle la, al país, disminuyete. Es uno de los argumentos políticos en general en cualquier parte. Yo llegué y me dejaron un tiradero, la culpa es de la... Sí, no me dejaron ese argumento. Etcétera. Exactamente, entonces... Yo creo que por eso es muy atractiva una candidata. Traemos un que problema se con la recepción, de Roger. Para el carisma, pues seguramente podrás ganar. Exactamente. Sí. Te perdimos unos segundos, Roger, por, por la Ajá. línea. Pero ah, que okay. nos dejas en el tintero para mañana, ¿qué nos puedes anticipar de esto? y ver si realmente Ken Salazar está tratando de maximizar su esfuerzo por hacer ese plan bicentenario que funcione y que la relación se sostenga en un nivel óptimo, dado que Andrés Manuel López Obrador tiene una cara para Estados Unidos y otra para las dictaduras. Y Marcelo Ebrard tiene paradas 24 visas de agentes de la DEA. Sí, 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 eso, eso es muy grave, eso yo creo que ya deberían haberle dado curso, si es que el eh, entendimiento bicentenario, creo que se llama ahora el nuevo marco, de veras va, va en serio. Mira, lo que me preocupa con lo que me quedo para, para mañana sigue siendo, por supuesto, qué, qué va a pasar con, con la, las iniciativas de Biden, qué tanto poder le va a quedar para el resto de su presidencia, porque de esa manera sabremos qué tanta presión realmente se va a ejercer sobre México eh, lo que se ha dado a conocer de esa reunión de, del viernes pasado ha sido pues, los comunicados públicos, mo, realmente muy poca información y, y expresada en términos muy generales. Poco a poco, ya, ya lo veremos amigos, que se va a ir de, deshojando la margarita de qué se dijo en las reuniones privadas, cuáles fueron las condiciones reales que se impusieron, qué pidieron los americanos sobre la mesa. No vinieron a pasearse, no vinieron a tomarse la foto con nadie vinieron a exigir resultados. Entonces vamos a seguir de cerca al señor Ken Salazar, que por cierto, en todos los eventos luce muy bien con su sombrero de ese tipo, eh, como se usan ahí en los vaqueros, claro. estaban los vaqueros del viejo este, ¿no? Sí, sí, ya ¿no? visitó la Basílica de Guadalupe, se tomó la foto, se ve que le gusta, lo sabe, lo sabe llevar, pues, lo sabe portar, ¿no? No, y es que en Colorado la gente es muy común que vive en cabañas y toda la gente tiene caballos. Esos sombreros resistol son muy famosos. Un sombrero de ese tipo cuesta más de 600 dólares, o sea, son sombreros muy durables, muy aguantadores y muy queridos entre la gente que crecimos en el campo. Ahora, eh, yo con todo respeto, Roger, pienso que porque los columnistas en Estados Unidos, ya lo, analistas como tú, de este lado ya lo han empezado a manejar diciendo que López Obrador se va a quitar la presión y para hacer que se olvide lo de los Pandora Papers, que también lo tienen muy mm, con el pie hasta acá, sí. va a entregar al Mencho y al Chapito para que se calme un poco la cosa, hacer olvidar la situación y lavarse las manos. ¿Crees tú que esto suceda? Pues es posible de dar una cuota de, de una señal de buena voluntad, como dicen, un token ¿no? de, de buena apreciación. Falta ver que se dejen tanto el Mencho como el Chapito, a sí. ver si, si estarían dispuestos. Armados hasta los dientes. Y de todas maneras sabemos, por experiencia en México, que incluso, pues ya ves que el propio Chapo Guzmán está en la cárcel y todo, incluso agarrando a cabezas y, y haciendo estos gol golpes espectaculares, ¿no? Imagínate que el Mencho, el señor Mencho, como le dicen en, en sus dominios, lo agarren y se lo lleven a Estados Unidos. Incluso en esos casos... No se, no se termina el negocio, las maquinarias de los cárteles siguen funcionando, de tal manera están arraigadas que, que se, se elimina la cabeza, pero la maquinaria sigue andando. Sí, te, te, sí. Tristemente, ¿eh? no creas que lo digo con gusto. Ni... Los Exactamente. Hijos, la esposa siguieron el negocio y así te aseguro que va a seguir con mucha gente. Sí, así. Ah, eh, lamentablemente Roger pues nos despedimos te Así agradecemos es, sí, sí, sí. mucho 
y pues nos escuchamos mañana con esas opiniones sobre lo que estás viendo en acción de Ken Salazar, el nuevo embajador de Estados Unidos en México, que está muy dinámico y se ve que es una persona muy accesible, muy, muy honesto, muy sencillo, nada voluble y que lleva buena voluntad para mí. Sí. Y eso es bien importante. Así es, de acuerdo contigo. Siempre es muy importante tener un buen embajador de Estados Unidos en México. Es clave para una buena relación, una figura mucho, muy importante. Totalmente, Roger. Pues gracias. Gracias. Por todo. Se nos fue el tiempo volando, pero gracias por el favor de su atención a la audiencia de radio. Contesten las opiniones que estamos pidiendo a través de Spotify, que nos distribuye ya en 15 países y estamos en el lugar número 32, que es bastante. Ellos tienen millones de programación y... Gracias a Dios, en México, en Spotify, tenemos el 63% de la distribución. Gracias a ti, Roger. Gracias. Y ahora ahora en, en video, por YouTube. Y como dicen muchos, nos tienen que dar likes para que, por favor, esto crezca y se propague. Gracias, Rogelio Río Serrán, analista e internacionalista del Colegio de México, periodista y escritor. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Hasta entonces. Buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua. Con el periodista Francisco Durán Rosillo.